这又是一个没戏可走的对局啊！此乃第七届温岭杯国手赛第四轮，红方是王天一，黑方是特级大师陆伟涛。在9月30号，最新的等级分排行榜公布了，前五名没变，依次是王天一、郑维彤、蒋川、许云川、孟晨。其他人变化最大的应该是曹延磊，五月份二十一名，现在十六。郑维彤和王天一的话还差三十多分，想登顶的话，除非老王这个慢棋啊，连输五六盘、六七盘。瞬间就掉好几十分，他这个等级分挺讲理，第一名赢了涨得少，输了扣得多。你要排在一百多名之后，那就是赢棋涨得多，输棋扣得少，挺有意思。好看一下这一局啊，上来天一走中炮，路特大跳马，红方正马，黑方出车，红方出车，对手平风马，红方进三兵，黑方进三卒，天一选择编马，对手并没有冲编卒或者补象。他是横车，这也是一路正招。红方进炮过河，要平过来压马打底象。黑方跳外马，红方横车，黑方把车请出来，要捉红方的炮。这期得管不能挺着，要不然很麻烦。红方平炮打卒，想进兵过河，黑方补象，红方平车穿弓。黑方将小卒送到对岸，红方吃掉，黑方平炮打底象。这期得管呢，因为红方这个车已经来到右侧了。如果在左边，那红方都可以走进兵过河，底象不要了。你现在不行啊，黑方一打，红方补士，黑方得上马踩兵，车马炮可以配合，不好防守，知道吧？老王这里是跳马挡一手，没招。陆大师提车，捉着双兵，红方跳马保右边这个，那黑方就吃这个要打马，红方对捉，黑方跳上去，红方跟住，哎，这车呢也来到了内道，现在问题就出现了，黑方能不能进炮打马？这样走多少有点吃亏啊，红方会踩中卒，这不踩着俩吗？黑方不敢先踩炮啊，红方吃马把黑方那车也刮着了，这一躲，红方平炮一将，再给马一吃，有攻势了，感觉要速败。黑方只能先吃他，红方打一将，黑方补士，然后再把车挪过来，马不敢动，砍底士就死，走个别的，红方就退炮打车呗。这车一躲呢，红方就吃马，依然叫杀，还得往中间放。红方非常好走啊，这里红方平车，黑方没敢进炮打马，他发现危险了，先把中炮干了。红方用象一收，切记还踩着黑方的车，那就往前进。这回可要正儿八经打马了。红方跳到角落，暂时没骑了。现在黑方家里还有车马炮没出动呢，可以说两种方案吧。第一种是下底炮再进车。路特大选的第二种补士出肋车，天一进兵，黑方不踩，那还是出肋车。红方平兵，黑方退了一格，要吃中兵。红方进车保一手，往下黑方退炮。他应该是想往左平两步，拉住红方一串然后再把底下那个车弄出去。红方跳马，这回好了，彻底给封死了。当时黑方弄了个进炮顶马，并不太好，还是应该放这儿打车。如果躲兵，黑方就是平炮对车，只有这样才能解套啊。当时进不是平，老王一瞧不用管，锁住了，跳马。黑方捉红方，跳到这儿。黑方吃兵，红方跳马。黑方对车，红方换掉，紧接着跳马。黑方进炮打马，红方弄回来。黑方把小卒一逃，这里不能着急上去啊！黑方有打串的棋，得稳住。红方是先进车，黑方拱马，红方跳回来。坏了，黑方现在又没棋走了，他冲了个边卒，红方把这吃了。黑方平炮，红方跳马，黑方又走坏了。正招是出车啊，这机会千载难逢。而当时进炮打兵，红方把炮一踩
，黑方竟然没有先打中兵再踩马，他是直接飞掉，那红方就踩双，黑方下底炮，老王没有吃马，吃掉一点问题没有啊？不过他想来个刺激的，进兵，路特大一看没踩，那就走吧，红方打中卒一将，黑方补象。再来一招平车，再冲两下兵，黑方要灭火，黑方赶快捉马，红方保，对手往前迈两步，如果冲兵，黑方就踩双，是这么个套路，那就不冲了，平，这没齐了，进边卒，红方跳马，卧槽一步杀，黑方守住，贴一退中炮，要往左跳，挂脚一将。对手只能出将，红方八门金锁，一招毙命。最终路特大阵输了，这造型太别致了。你随便走个闲棋，红方就跳马，这个车阵亡。这是走闲的，平老将就挂脚还是丢车，退一步，那红方往这蹦，撑势来挡就砍，补势踩车就退。再撑势，再砍。要是随便走闲，红方就砍了，这也不敢吃啊！回马绝杀，太惨了。就这样，下期再见，不要忘记点个赞。